chapter 6 example 6.1 12th max ல உள்ள அனைத்து பாடங்களில் அனைத்து एग्जांपल அனைத்து பயிற்சி கணக்குகளுக்கான விடையை தெளிவாக பார்ப்பதற்கு இந்த சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் லேட்டஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் இப்போ एग्जांपल 6.1 எடுத்துக்காட்டு 6.1 கோசைன் சூத்திரத்தை நம்ம வந்து நிரூபிக்கணும் கோசைன் சூத்திரம் அப்படிங்கிறது 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல பாத்துறோம் திரிகோணமிதியில நம்ம அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருப்போம் sin formula யூஸ் பண்ணி cosine formula யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய சம் எல்லாம் போட்டுறோம் இப்போ இங்க அந்த cosine formula வெக்டர் மெத்தட்ல நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் abcங்கற ஒரு ट्रायंगल எடுத்துக்கிட்டு அதல நம்ம ப்ரூவ் பண்ணனும் இந்த மூணு இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாலே போதுமானது மத்த ரெண்டு அதே போல ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ணிரலாம் அப்படினு எல்லாம் பா 3 ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இந்த ஃபார்முலா ஈஸியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ LHS சைடுல B இருக்குனா அந்த ஆங்கிள் தான் இங்க வரும் கேபிட்டல் B இதுல ABC ங்கிறது என்னன்னா கேபிட்டல் ABC ங்கிறது வெர்டிசஸ் அதாவது முக்கோணத்தின் மூன்று உச்ச புள்ளிகள் ஸ்மால் ABC ங்கிறது என்னன்னா அதோட பக்கங்கள் அதுதான் நம்ம இதுல தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்போ ஒரு முக்கோணத்தை எடுத்துக்கறோம் இந்த முக்கோணத்துல ABC னு ஒரு ट्रायंगल தான் गिवन அதுல A க்கு ஆப்போசிட்ல உள்ளது A வெக்டர் ஸ்மால் A வெக்டர் B க்கு ஆப்போசிட்ல உள்ளது ஸ்மால் B வெக்டர் C க்கு ஆப்போசிட்ல உள்ளது ஸ்மால் C வெக்டர் அப்படினு எடுத்துக்கறோம் இத நம்ம வந்து இதான் गिवन AB c வெக்டர் அப்போ ஸ்மால் ABC ங்கிறது சைடு கேபிட்டல் ABC ங்கிறது பாயிண்ட்ஸ் அதாவது புள்ளிகள் ரெண்டு பாயிண்ட் சேர்த்தா தான் ஒரு சைடு வரும் அப்படிங்கறதனால நம்ம இப்படி எழுதிக்கறோம் அப்ப BC a CA b அப்படிங்க கிடைக்குது ஒரு முக்கோணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம வெக்டர்ஸ்ல பாத்துறோம் ஒரு முக்கோணம் இருக்கு அப்படினா அதுல இருக்கக்கூடிய வெக்டர்கள் எப்படி இருக்கலாம் மூணு ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கலாம் clockwise ஆர் anti clockwise ல இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு ஒரு சைடுல ஒரு ஒரு திசையிலயும் இன்னொரு ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்கலாம் மாத்தி போட்டோம்னா அப்படியே ரெண்டு anti clockwise லயும் ஒண்ணு clockwise லயும் இருக்கலாம் இப்போ எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு ஒரு டைரக்ஷன்லயும் ஒரு டைரக்ஷன்லயும் ஒன்னு மட்டும் ஒரு டைரக்ஷன்லயும் இருக்கும் இதான் வெக்டர்கள் மூணுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கறத தான் நமக்கு இப்போ தேவைப்பட போகுது இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாமே இப்போ இதுதான் அந்த கிவன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இதில் பார்த்தோம்னா த்ரீ வெக்டர்ஸ் இருக்கு இதில் பிலேருந்து சிக்கு போகிறதுக்கு வேற வழி இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறோம் பிலேருந்து சி அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணோம் பிலேருந்து சிங்கிறது ஏபி இப்படி போய் அப்படி வரலாம் அப்போ பிலேருந்து ஏ அப்படின்னா அது மைனஸ் ஏபி அதே போல் ஏலேருந்து சி அப்படிங்கிறது சிஏவுக்கு ஆப்போசிட் அப்போ மைனஸ் சிஏ அப்போ இதுதான் எலகச்ச சைடு கொண்டு வந்துடுறோம் அப்போ ஏபி ப்ளஸ் பிசி ஜீரோ வெக்டர் பூஜ்ஜிய வெக்டர் கிடைக்குது இதான் நம்ம இப்போ தேவையானது ஒரு வெக்டர் ஒரு முக்கோணத்தை நம்ம இந்த மூன்று வெக்டர்களை ஒன்று இப்படி எழுதலாம் இல்லை இன்னொரு வகையில் எழுதலாம் ஒரு வெக்டர் என்பது மற்ற ரெண்டு வெக்டர்களையும் கூடுதலாக எழுதலாம் அது நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை இது மாதிரி மூணு ஒரே டைரக்ஷனில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்க தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது இவற்றிற்கு இடைப்பட்ட கோணமும் நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ நம்ம இதில் மூணு இதுக்கு மூணில் எதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏ மட்டும் தனியாக உள்ள ஒரு இதை மட்டும் தான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி சி காசி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதில் பிக்கும் சிக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் எவ்வளோது இது பி வெக்டர் இது சி வெக்டர் ஸ்மால் பி ஸ்மால் சிக்கு இடைப்பட்ட கோணம் என்னென்னா ரெண்டும் இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டு இது வருது இது போகுது இப்போ பிக்கும் சிக்கு இடைப்பட்ட கோணங்கிறது அவை விலகி செல்லும்போது அந்த புள்ளியில் ஏற்படக்கூடிய கோணம் இப்போ இதுவும் பி தான் இப்போ ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் தான் நமக்கு பி வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணமாக எடுத்துக்குவோம் இப்போ ஏங்கிறது உள்ளார இருக்குது அப்போ வெளி கோணம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பதில் இப்போ மொத்த கோணங்கிறது நூற்றி எண்பது அதில் ஏ போக பாக்கி தான் வெளியில் இருக்கும் அப்போ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஏ அதாவது பை மைனஸ் ஏ தான் நமக்கு தேவையான வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் அப்போ நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய சைடு என்னென்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியணும் ஏபியோட மாடலஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பக்கம் ஏபிங்கிறது சி அதே போல் பிசிங்கிறது என்ன அதோட மட்டு மதிப்பு ஏ அதே போல் சிஏ அப்படிங்கிறது பி இது மூன்று பக்கங்கள் ஏபிசி அதுக்கு மாடலஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு இந்த மதிப்புகள் பக்கங்களின் லென்த்தை குறிக்குது அதுதான் நமக்கு கணக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வெக்டர்கள் இல்லை இப்போ நம்ம சமுக்கு வர்றோம் என்ன அப்படின்னா ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ 
ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெக்டர் அப்படி அப்படியே இதுக்கு பதிலாக அந்த இதை சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி ஏபினா சி அடுத்தது பிசினா ஏ சிஏனா பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஏவை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு மிச்சதெல்லாம் அங்கே அனுப்பிடுறோம் இப்போ மைனஸ் பி அப்படிங்கிறத மைனஸ் சியும் கிடைக்கும் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிடுறோம் ஸ்கொயரிங் படுத்த மறுக்கப்படுத்த என்ன கிடைக்கும் ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி வெக்டர் என்றிருக்கு இதுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் வெளியில் உள்ள மைனஸு கேன்சல் ஆகிடும் ஏ வெக்டரை ஆகிடும் ஸ்கொயர் பண்ண ஆகிடும் வெக்டர் போயிடும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மட்டும் கிடைக்கும் இங்கே மைனஸு ப்ளஸ் ஆகிடும் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் சாதாரணமாக ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் நான் எழுதும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எப்படி எழுதும் வெக்டரில் மட்டும் ரெண்டு வெவ்வேறு வெக்டர்கள் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ டார் பின்னா எழுதுகிறோம் நம்ம அதுதான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் இதை நம்ம கண்டிப்பாக இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே டாட் ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக வேணும் அப்போ அதே போல் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கும் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் என்ன வரும் பி ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் டூ பி டாட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ பி வெக்டர் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா அது வெக்டர் போயிடும் அப்போ பி ஸ்கொயர் இது சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி டாட் சிக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன மாடலஸ் ஆஃப் பி மாடலஸ் ஆஃப் சி என்று பிக்கும் சி கிடையப்பட்ட கோணம் எழுது அதோட கோசையின் மதிப்பு காஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஏ அப்படிங்கிறது தான் பிக்கும் சிக்கு கிடையப்பட்ட கோணம் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை இங்கே இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிறோம் காசு நூற்றி எண்பது மைனஸ் டி டாங்கிறது எவ்வளோது செகண்ட் குவார்டரன் அப்போ காசுக்கு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் வந்துடும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் வரக்கூடிய மைனஸ் இங்கே போட்டுக்கோம் அப்போ மைனஸ் டூ மாடலஸ் ஆஃப் பிங்கிறது வெறும் பி பி வெக்டருக்கு மாடலஸ் எடுத்தால் வெறும் பி சி வெக்டருக்கு மாடலஸ் எடுத்தால் வெறும் சி காஸ் ஏ கிடைக்கும் மைனஸை மட்டும் நம்ம இங்கே போட்டுடுறோம் இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது கொசைன் ஃபார்ம்லாவில் ஃபஸ்ட்டு சிமிலர்லி வீ கேன் ப்ரூவ் அதர் டூ சிமிலர்லி வீ கேன் ப்ரூவ் செகண்டு கமா தேர்ட் இதே போன்றது ரெண்டு கமா மூணு நிறுவலாம் இதுதான் கொசைன் ஃபார்ம்லாம் ஈஸியாக நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வேறு கேபிட்டல் ஏபி கேபிட்டல் பிசி கேபிட்டல் சியை யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் புக்கில் போட்டிருக்க மாதிரி இது மிக எளிதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் 